Nesta ação penal 505, 49, 32, 88, depoimento da senhora Maria Lúcia Guimarães Tavares. A senhora me ouve, senhora Maria Lúcia. Força, excelência. Senhora Maria Lúcia, a senhora foi arrolada nesse processo como testemunha. Na condição de testemunha, a senhora tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Igualmente, vou advertir a senhora, por força de lei apenas, que se a senhora faltar com a verdade, a senhora fica sujeita a um processo criminal, certo? Certo. Além disso, é sabido que a senhora teria celebrado um acordo de colaboração com o Ministério Público Federal, através do qual a senhora se comprometeu a dizer apenas a verdade perante a justiça. É isso mesmo, senhora Maria Lúcia? É isso, é isso mesmo, excelência. Então, também por força desse acordo, senhora Maria Lúcia, a senhora tem esse compromisso. Se a senhora faltar com esse compromisso, além de responder a um processo, a senhora perde o seu acordo, certo? Certo. Dito isso, eu vou passar a palavra aqui ao Ministério Público, que vai fazer algumas perguntas à senhora, certo? Certo, excelente. Doutora, é, bom dia. Bom dia, senhora Maria Lúcia. Bom dia, excelente. A senhora me ouve bem? Nossa senhora. Tá certo. É, senhora Maria Lúcia, a senhora trabalhou no Odebrecht? Trabalhei. Certo. A senhora trabalhou no setor de operações estruturadas? Trabalhei. Em que período que a senhora trabalhou nesse setor? Eu trabalhei lá 11 anos. Eu, eu, na empresa eu tinha 39 anos. Tá. Aproximadamente em, em que época a senhora ingressou nesse, nesse setor e até em que período a senhora permaneceu lá? 11 anos, deixa eu ver, é, eu, eu saí agora em março de, de 2016, uhum. eu levei 11 anos lá, Seria 2016, 2016, é, 2005, 2006, isso. Tá certo. Tá certo. E quando a senhora trabalhou nesse setor de operações estruturadas, qual era a atividade que a senhora desenvolvia? A minha atividade era controlar as, as remessas de dentro né, da, da empresa para os clientes. Que remessas de quê? Remessas é, de dinheiro. Certo. E esses pagamentos, é, eles eram pagamentos regulares ou pagamentos paralelos? Não entendi. Esses pagamentos que a senhora fazia, a senhora fazia, a senhora falou que a senhora fazia essas entregas de dinheiro. Isso. Como? Mas era o seguinte. Hum. A gente é, recebia uma planilha. Uhum. Essa planilha vinha com os codinomes. Tá. Esses codinomes é, vinham com os valores e as datas do, do, da entrega. Esperava o chefe mandar para mim os endereços e eu passava para o, o prestador de serviço. Tá. A senhora recebia de quem essa planilha e esses codinomes? Essa planilha vinha de Fernando Migliatti. Tá certo. E de, e de, e de Ubiraci também. Tá certo. É... Dentre essa, a senhora mencionou a questão de, de codinomes, foi identificado é, na, em busca e apreensão na, na residência da senhora é, algumas planilhas é, fazendo referência à feira e especialmente foi identificado uma planilha de nome é, Programa Posição Especial Italiano, não na, na sua residência, mas no, no e-mail de Fernando Miliatti, em que há referência a um codinome feira. A senhora sabe identificar quem, é, é, quem seria essa pessoa que responde pelo codinome de feira? Sei sim. Ela já teve duas, teve duas vezes lá na sala e o nome dela é Mônica Moura. Tá Conheci certo. porque ela teve lá na sala para saber o endereço, para pegar o endereço, para pegar o, o dinheiro e também levar uma conta. Tá. E, esses valores que a senhora é, entregava para ela faziam parte de uma contabilidade paralela, é isso? Esses valores. Tá. tá. É, e. É, essa planilha 
programa especial italiano, a senhora teve contato com ela? Com a Mônica? Não, não. A com planilha. A essa planilha que se chama é, Programa Italiano. A senhora se recorda hum. de ter curtido contato com essa Recordo. planilha? Certo. Recordo, sim. Recordo. Foi o Fernando Miliás que passou para mim para saber é, fazer a programação do dia a dia, os valores. Ele passava para poder fazer a programação. Uhum. Tá certo. E, e a senhora se recorda de, de ter feito pagamentos é, relacionados a, a essa questão, a essa planilha italiana? Sim, sim, com certeza. Tá certo. É, também em busca e apreensão na, no endereço da senhora, foram identificados um, um, uns registros de anotação em que há é, anotação relativa a Cleanfield. A senhora se recorda a que se refere é, Cleanfield? Com senha? Não, não. Porque essa, esse negócio, essa, essa remessa desses lá fora não era comigo. Certo? Eu anotava só para poder pra ter controle. Mas eu não fazia remessa nenhuma, só para passar para a Fernando Miliático. Essa parte fora não era comigo. Minha parte só era interna, só era aqui no Brasil. Tá certo. E a senhora fez, questão, fez referência a fora, né? Essa Cleanfield é, seria referente à a, a, a relação então fora da, da empresa, é isso? Da, da, fora a... É, era uma conta que tinha lá, que tinha a, a senha. Mas acho que de muitos anos, muitos anos, acho que não tinha mais nem validade mais. Eu sempre gostava de anotar as coisas. Tá certo. Mas essa parte fora não era comigo. Tá. É, a, senhora, a senhora falou que a senhora chegou a se, se encontrar com a Mônica Moura, ela foi na Odebrecht, é isso? Foi, ela foi duas vezes lá. Certo, e ela foi, a, a senhora sabe, a pedido de quem, como que, como que ela chegou a, a senhora para receber esses valores? Ah, deu certo, é de cheque, né? Porque ela tinha contato com o chefe, com o doutor Marcelo, com o doutor Hilberto. Então ela foi lá para pegar, entregar o, como chama, a conta lá fora. Eu passei para a minha colega, que era fazer a conta lá fora, e, e pegar o endereço, me dar o endereço para poder entregar a encomenda aqui no Brasil. Tá que ela dava o endereço depois. Tá certo. E dentro do setor de operações estruturadas, sobre... <risos> Só para finalizar, a senhora estava uh, subordinada a quais pessoas? Meu chefe vinha Hilberto Silva e Fernando Migliatti. Eram os dois que eu estava subordinada. Porque na audiência de, de Hilberto, eu era diretamente falar com o Fernando Migliatti. Ele se coordenava, eu e minha colega. Tá certo. Ela é nosso chefe imediato. Tá certo, então. Obrigada, assim, as perguntas. Você, a direção, tem perguntas? Senhor? Ah, estamos aqui vendo se outros têm perguntas. Só um pouquinho, senhora Maria Lúcia. Ah, as defesas, Poxa. como ah, ontem não houve praticamente perguntas, eu vou, então, deixar aberto. Alguns defensores têm perguntas? Sim, tem perguntas. sim. Eu vou passar a primeira palavra aqui então para o doutor. Eu peço só que decline sempre o pedido. Sou defensor de Antônio Palocci Filho e de Branislav Kontik. Excelência, consulto Vossa Excelência se é possível direcionar a câmera para a pessoa do acusado Branislav Kontik, que eu quero perguntar a testemunha se o conhece. Então eu vou pedir a licença para um dos defensores aqui presentes desse lado. Pra, pra, peço para o senhor Branislav sentar na cadeira ali. Será que chega ali? Câmera aqui. Está bem aqui? Certo. Então, uh... a pergunta é... Essa pessoa calva que está sendo aqui apresentada, então está sendo filmado. A pergunta então, doutor? Oi, é se o conhece. Se a senhora o conhece. Eu conheço? 
É. Não, não conheço. Nem, nem sei quem é. Nunca esteve Nunca com ele. Nunca vi. Nunca esteve com ele. Não. Não, não. A mesma pergunta em relação ao senhor Antônio Palocci Filho. Então peço que troque de lugar com você. Da câmera aqui. A senhora, a senhora conhece esse cavaleiro? Só de televisão. Nunca esteve pessoalmente com ele? Nunca, 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 nunca tive. Nunca falou com ele? Nunca falei com ele. Muito bem, muito obrigado. É só, excelência. Certo. Uh, o defeito de? João Santana e Mônica Moura. Certo. Senhora Maria Lúcia, bom dia, tudo bem? Bom dia, excelência. Tudo bom? É, senhora Maria Lúcia, ah, essa denúncia, essa ação criminal, é, vou, vou citar aqui as palavras do próprio Ministério Público, tem como foco operações de lavagem de dinheiro consistentes nas transferências de valores entre contas abertas em nome da Offshore, Innovation e Kleinfield. Você pode me dizer o qual o seu conhecimento sobre essas transferências? Eu não tenho conhecimento porque eu não fazia essas transferências. Perfeito. É... A minha função é só para o Brasil. Perfeito. A senhora é, trabalhou 11 anos no setor de operações estruturadas. Isso. E você disse Isso. que é, viu diversas planilhas com codinomes, pagamentos, etc. A Isso. senhora conhece o codinome italiano e sabe a quem se refere? Não, sim. Sabia os codinomes, mas sabia quem são as pessoas que eram referenciadas esse codinome. Certo, então a pessoa referenciada a esse italiano, o senhor, a senhora não sabe quem é? Não, sim. Não sabia quem era, porque nenhum codinome chegava, chegava a gente, o codinome, mas dizia quem eram as pessoas. Também não tive curiosidade de saber. Certo. Então, nesse, nesses 11 anos... O único codinome que a senhora conhece é o, o, o suposto codinome que é referido a Mônica Moura? Porque ela foi lá na sala. Ela foi a única pessoa que foi lá na sala? Foi. Foi? Certo. Uma última pergunta, silêncio. É, com relação a, a essa ida da, da, da Mônica Moura, ela foi, teoricamente, pegar um dinheiro com a senhora, certo? Certo. Certo. E esse dinheiro, ele estava relacionado a uma planilha de codinome italiano ou uma planilha de codinome feira? Feira. É, tem mais perguntas, sim. Outros defensores têm indagações? Algum esclarecimento do juízo aqui, senhora Maria Lúcia? É, eram muitos esses é. codinomes... É, para os quais se faziam pagamentos pelo Departamento de Operações Estruturadas? Era muito codinome, muito codinomes. E, a, como a senhora disse, a senhora não sabia a identidade da maioria ou da quase totalidade dos codinomes? Quem era a totalidade. Que... Não, de jeito nenhum, não conhecia ninguém. Só vinha para mim a relação com os codinomes, depois e com as senhas dava quando dava o endereço. E quem tinha o controle sobre essas informações? Quem sabia uh, a identidade dos codinomes? Não tenho conhecimento. O senhor Fernando. Não tenho conhecimento. O senhor Fernando Migliaccio sabia, por exemplo? Pode até ser, mas ele nunca me falou nada. Nunca soube também que tenha falado, quem era, quem não era. Nunca falou. A senhora respondendo a pergunta da senhora procuradora, a senhora mencionou que esses pagamentos eram paralelos, é isso? É. Por que, que não era feito pela contabilidade oficial, pelos meios regulares de pagamento do Odebrecht, esses pagamentos? Não, não, não sei, doutor. Porque é, é, a minha função era... Assim, eles mandavam fazer o serviço para minha filha era normal, entendeu? Mas depois, com o tempo, eu fui verificar que aquilo era ilícito. E foi dado... Mas eu não sei... 
Foi dado alguma explicação à eu... senhora por que se fazia dessa forma? Não, 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 não. E o número 40 é sábado, foi minha ignorância, foi meu erro, é isso, entendeu? E não procurar saber o porquê aquilo. Ah, então, eu estava há muito tempo na empresa fazendo. Hum. E a senhora mencionou que a senhora estava subordinada ao senhor Fernando Migliaccio, é isso? Isso, o chefe era assim. Vinha Gilberto Silva, Fernando Migliaccio e é, né, Luiz Eduardo. Só que o doutor Gilberto direcionou eu e minha colega para ficar subordinada a Fernando Migliaccio. E a quem respondia o senhor Hilberto Silva? Doutor Marcelo. Doutor Marcelo de Brecht? A quem respondia? Não, quem respondia a, a, a Hilberto? Não. Eu não entendi a, a pergunta. O senhor Hilberto do... estava subordinado a quem na empresa? A Marcelo. O Marcelo, Marcelo de Brecht. Isso. Bom, eram as questões do juízo, então. Eu declaro encerrado. O depoimento da senhora Maria Lúcia. Senhora Maria Lúcia, seu depoimento está encerrado, agradeço a sua colaboração e a senhora está dispensada.